。ハロー皆様、こんにちは、ケイジーです。这次呢、要来开箱一个雪场啦。开车两个半小时到这里了。这次我来到的是这个旭川的这个咖啡 ski l i x 神居滑雪场哦。然后我就想说，干脆离我没有说到非常远，我今天就干脆来这边看看啦。然后我今天预计呢是，呃，早上呢先上个两个小时的课，我就在这边已经预约了。然后下午再自己练习。然后现在先来到他们他们这边主要的这个 Center House 这边，这边让大家看一下他们的滑雪场，卡姆伊 Ski l i n k s 那边是搭贡多拉的地方，那边有一个贡多拉。然后这边有一个缆车 lift， 哇，这个感觉看像，目前像看过去还蛮多 cos 的，有二十五个 cos 哦。哇，那边再看过去，天气超级好的，哇，又是第一，自己第一次来到一个陌生的雪场了。那边看过去，哇，看这条缆车好长哦，一直绵延到，绵延到那里面。OK， 那我现在先带大家来这个中央小屋这边看一下哦。我大概就是来这边先受付的，已经预约了课程。这边就是有一些置物柜，可以放东西哦。哦，还蛮多的，置物柜两百元。然后这边呢，这边也都是可以租板、租衣服的。然后那边是厕所，然后再来这边看一下。然后这边有一个画面就可以看，这边缆车券是多少钱。然后这边也可以看到这边 cos 的内容，哇，这个滑雪场不算小哦，还蛮有规模的 ，cos 非常多。现在看一下，它有二十五个 cos， 也有贡多拉 lift 之类的，一个贡多拉有五个 lift， 然后它有压雪跟非压雪的 cos。然后初中级差不多是都是占三分之一，平均斜度十八，但是最大斜度有到三十五哦。就让大家看一下，这是他们简单一个滑雪场，这边都有介绍。我这边感觉这个是在网络上先买好缆车券的，就可以拿 Q R code 来这边换缆车票。今天买了四小时的券，三千三百，然后也有很多一日券呐、啊，都可以选。然后这边他们 Center House 里面也有卖一些雪具的这个店哦，有卖很多东西哦，随便看一下，他这边 Ski 全部的 Set， 包括衣服啊、板子、鞋子、高跟全部租下，一天九天，然后也可以租四个小时。今天要上的课就是在这边申请的，还蛮方便的。他们就是有一个课程柜台，哇。这边有一个好大的看板，可以看到很多资讯之类的。哦，现在已经都快三月，三月中过后了。说真的，积雪没有很多。现在这个负八，山顶负八度，山下零度哦。然后最上面一百四十公分，下面已经只剩四十，四十公分的积雪了。Hello， 我现在在搭缆车。哦，这边的缆车感觉也还蛮长的。我的前面坐着教练。哦，现在都在上课，现在没什么空档可以拍影片。哦，先这样子，等一下再继续拍。现在中午呢，我就要先来吃个饭休息一下啦，让大家看一下他们这边的餐厅。啊，美女车差不多就是这些。我现在就在他们这个食堂这边休息哦，他们的食堂哇、哦、还蛮大的，而且这边食堂就一样可以看得到外面的风景，那边缆车也都看得到。哦，运动完过后，老实说都没怎么没那么有食欲，我就随便点一个通缉入 set， 这个就是有猪肉味跟糖跟饭团，这样子八百日币。等一下，我再继续去练习喽。先简单吃一下，看这个饭团。然后它有两个。现在下午场，我就要自己去搭贡多拉去练习啦。哇，听说这个贡多拉搭上去要十五分钟耶。
这边让大家看一下，那边它的停车场还蛮宽敞的，然后停车场也都是免费的，然后那边就是那个中央的那个 Center House， 然后就走过来，哇、哦、，OK， 让大家看一下，哇，因为这边就是用 IC 卡的，是用 BB 的这样子，哇塞，第一次搭这种，哇，好酷哦，哇。直接这样子坐进去吧。哇，门关起来了。哇，好酷哦！哇，然后看我的板子在这边。刚才天哪，我是没来过还是怎样？他刚才就拿一个，也拿一个东西这样子让我保护板子。哇，这个不错哎，这样子让他板子不会是刮伤这个缆车吗？哇，哇，出发！哇！哦，哇！为什么？我现在的心情真的就哇，校外教学，校外教学的心情有没有？真的是，哇，因为没来过啊，哇，啊，还是工多啦，好玩啊，起码不用在那边一直穿着板子搭缆车，有没有？哎，那真的很累耶！哇塞，刚才教练说这个搭上去要十五分钟，哇，看起来好像真的是蛮长的哦。哇，哇，哇！现在真的是很兴奋，换另外一个地方坐看看。哦，然后下面可以看得到山下的风景。现在这个就是在神居山卡木伊卡木伊亚妈上面吧？我猜，哇，那边风景好不错。不知道等一下搭到山顶的时候风景是怎样。哦，这个缆车应该会有人搭下来吗？我也不知道。哇！哇，呜、哦，有点摇晃，哇，缆车有点在摇晃，哇，而且这边缆车这边有一个，这边有窗户，有个打开，可以通风，哇，我要小心我的手机，哇，哇，刚才我早上练习的 lift， lift 在都在下面那边，下面那边比较缓，哇，我现在真的就要坐贡多拉上去最高点咯。顺便就跟大家提一下，我这次这个上课的这个课程的这个花费好了。其实我这次本来没有打算要上课的，但是就是有点怕，想说要第一次来到比较大的雪场，我就觉得还是找人来带一下，带一下好了。然后我一样就是上日文的课程，然后是他们这边雪场的课程，然后我这是上半天的，半天差不多两小时左右。然后上课，我上课的这个费用是六千五百日币。然后如果一整天的是一万二。然后他们这边也是有英文的课程，他们这边目前我看了一下，就是只有日文跟英文。然后英文的话，好像英文的话好像一整天三四万日币之类的。好像那个上课，好像那个上课的费用，好像跟雪场的规模可能也会有差。对，反正可能就雪场可能越大的话，可能就越贵吧。但是反正。日文的话还是比较偏便宜一点，我要这就是会日文的好处啦。跟大家说，刚才真的，刚才真的超好笑的。<笑>我不知道今天今天来上课，我是我只是跟教练说啊，我想要把那个 S turn 想要把转弯再做得更好，然后我想要我想要就是可以克服陡坡，就是急斜面之类的。然后我就发现，然后其实为什么今天上课没开？因为我没拍，我觉得发现他们这边教练还蛮严肃的，就。年纪还蛮大的一个欧基上，然后还蛮严肃的，所以我都不好意思拍。然后就很好笑，我就跟他跟他讲说，我想要克服陡坡，可是一开始也没有上缆车，一开始也在下面练习练习一些基本功，就是练习很久，然后也都是练习，就是只有单脚穿板，然后就是做一些动作之类。我就想说，这个我应该 OK 了吧？但是他可能就觉得，然后后来又只只有在下面一直坐缆车，在那边练习转弯。然后我只是无聊，我就是无无聊，我就问一下教练，我说，嗯，所以我还不能去搭贡多拉吗？<笑>但是反正他给我的感觉就是，他觉得可以，你可以去，你可以去搭，但是贡多拉一趟就要十五分钟。我们建议我们的话，我们上课的话，基本还是还是在缆车那边，在缆车那边，而且缆缆车一趟也没有那么久。他说效率比较好，而且他觉得让我感觉就是，我感觉就是。我的那个 S turn， 我的那个转弯呢还不够稳，他就是觉得我的转弯还是必须要在比较缓的那个坡，比较缓的斜坡那边再把转弯再做得更好。但是
其实虽然说有点严肃，但是上课其实，但是也是蛮仔细的啦，真的仔细了，真的矫还是矫正了我很多动作，哇，哦，尤其真的是，尤其真的是偷晒，我真不知道我是怎么滑到现在的，我这偷晒整个那个脚的那个脚的感觉也不对，也感觉真的也是学到蛮多的啊，哇，我真的超搞笑的，一开始来这边我就想说，快点快点。快点！因为我想说没来过，我想说有教练带我，看快点去带我很多 cos， 然后 cos 又介绍给我，然后看带我去陡坡练习。但是没想到，真的是今天感觉还是完完全全的从一开始最新手什么都不会，从一开始先把基本功开始在复习，然后到后来再练习，再复习很多其他东西。然后刚才那个教练他也说慢慢来，他说你现在就是基本功现在都还没有稳，你在这个就算是在这个缓坡这个转换都还没稳，就一一下子去陡坡你也是不会。滑得好是可以滑，但是可能就是不能不会滑的那么好，所以是不是印证我说的？所以一开始就是在小学场先练习，还是有在小学场练习的好处啊 ？OK，OK，、okay. okay, 我要准备一下缆车喽。哇，好酷哦！再让大家看一下他这边雪场的地图。我刚才就是搭这个绿色的贡多拉上来了，然后我现在只要滑这一条绿线，这一条呢？绿色的这一趟，很长的这一趟，五星加 cos， 它也是将近有四公里哦，四千公尺可以滑的，哇塞，那真的是比我目前滑的还多五倍了，哇 ，OK， 哦，又走出来看看，风好大，这边就是他们这个贡多拉，哈布伊斯基利斯贡多拉这边搭上来的样子哦，现在就是在他们山顶这边了。OK， 然后我现在就要去小心虾 cos。教练跟我说是 Chris t a r cos， 反正我就是网友好了。Chris t a r cos， 没来过还是不要自己太大意。今天就先小心虾 cos， 随便滑一滑就好了。哇，看一下这个山顶，哇，哇，那边风景好像不错。
好累哦，哇，啊，再拍一下就不拍了，天哪、啊！我发现我边拍这样子滑，好像很容易，很难容易专心滑，啊，再拍一下就不拍了，哇，哇，这一条初学者扣子也是蛮长的，四公里耶，哇，滑到途中先休息一下，哇，你看一下这边，这边难得下起这么大的雪哦。哇，这边突然下起好大的雪哦！哦，再继续练习一下。OK， 我滑完了。哇，看我上面的雪。OK。哦，我突然发现早上上课，然后下午要自己练习。哇！突然觉得心有余而力不足了，哇，有点累，而且没办法拍影片，也没办法那么专心滑。那反正这次的影片就是跟大家开箱，去穿的这个滑雪场啦，卡莫伊斯基林斯，我感觉还蛮不错的，它的扣子也蛮丰富的，而且刚才看大家看初心者扣子，虽然我没有拍全部，但是也可以滑四公里，还蛮多的。那喜欢这次的影片，还是记得帮我按一个赞，然后还有订阅频道，开启小铃铛哦。那我们就下个影片见，拜拜。